Bismillah rahman rahim Welcome to Review Exercise 1. Dear students, Grade 9 English Review Exercise 1. Today we will solve Review 1. And remember, in the board, there are 5-8 number of questions from the Review Exercise. Now we will see the first question, dear student, in Review 1. It was so delicate situation. Here you have to tell delicate underline its meaning. So delicate ka meaning क्या होगा डिफिकल्ट होगा इजी होगा सेंसिटिव या फ्रेजाइल सो so, इसका मीनिंग होगा सेंसिटिव डेलिकेट क्या होता है सेंसिटिव तो ये आपने याद रखना क्वेश्चन uh, 2 है शी रिमेंड स्टेडफास्ट एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट तो शी रिमेंड स्टेडफास्ट हजरत असमा का कि वो साबत कदम रही स्टेडफास्ट क्या मुस्तकिल मजाज रही तो इसका मीनिंग क्या होगा फॉर्म एंड रेजोल्यूट क्लियर पेशेंट नहीं है साबिर नहीं होगा साबिरा ready to face bhi nahi hai prepared for the worst bhi nahi hai balki start fast kya apne kadmon pe jame rehna mustaqil mazaji ka muzahira karna ab hum chalte hain question number 3 ki taraf question 3 dear students have vindictive means vindictive jo hota hai wo keena parwar hota hai yani jo badla lene pe yaqeen rakhe ke badla leke chhodna hai warna nahi chhodna so iska matlab hota hai revengeful revenge kyunki badla to revengeful kya hoga vindictive clear so next question 4 ki taraf chalte hain astonish means astonish hairan hona matlab surprise astonish means hairan karna bhi hai surprise next year student we have question number 5 the students are all geared up tamam students jo hai talba hai wo geared up yani ready hai to geared up kya hoga motivated yani ready lekin yahan par ready hi hoga motivated chahiye option d hai keen bhi hai silent bhi hai yahan par yani unhone apne gear laga liye ready hai abhi chale nahi hai so dear student now we move to question number 6 and 7 6 is their eloquence and memory found expression in their poetry so yahan pe eloquence ka meaning hame kya chahiye hoga fluency clear eloquence yani unki fasahat aur balaghat ne eloquence kya hogi unki fasahat to meaning kya hoga fluency Next we have devotion. Devotion means devotion ka kya matlab hai? Loyalty hoga. Glamorous jo hota hai wo nahi hoga kyunki glamorous ka meaning hota hai superb, showy, clear, gaudy. So shokhila, shokh. Isi tarah easy to know bhi nahi ho sakta, difficult to know bhi nahi hoga to devotion kya hoga? Aapka valwala lagan kisi cheez ke saath loyalty hoti hai, wafadari. Next we have uh, second part choose the correct option. Review one year. First uh, second part ka first dear student uh, Valor. Valor is an ye abstract noun. Hai. Aapko pata hai ye material noun nahi hai, nahi countable hai, nahi uncountable. Toh abstract aisi cheez ko kehte hain jisko hum na dekh sakte hain na chhoo sakte hain. Toh Valor bahadri hai, isko hum dekh ya chhoo nahi sakte. Toh isi liye abstract noun hai. इसी तरह और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जैसे इंटेलिजेंस हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्लियर करेज एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसी तरह ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा सेकंड है सम आर बोर्न ग्रेट तो सम जो है वो कौन सा प्रोनाउन है ये ग्रामर पार्ट है इनडेफिनेट प्रोनाउन है जिन लोगों का हमें नाम मालूम नहीं होता नाम का पता नहीं होता हम उन्हें क्या कहते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन यूज करते हैं सो इसीलिए सम समवन समबडी नन एनीवन सो ये सारे इनडेफिनेट प्रोनाउंस होंगे Next we have my mother becomes what anxious. So my walda bechain ho jati hai. Kab if I get home late, agar main ghar der se aun. Next question six is uh, Saqib is leaving Friday. So days ke saath hum preposition dear students on likhte hain. Clear? Months ke saath bhi on likhte hain. Clear? So Saqib is leaving on Friday. So we are studying English. Dekha language ke saath hum da nahi likhte. Clear? So we are studying English, yani none of these. Agar English book hota, to phir an English book hona tha. Novel hota, to an English novel hona tha. Okay, next, now we move on to question six. How cold the night is? Ye dekhiye yahan par exclamation mark hume mila end pe. It means this is an exclamatory sentence. American dear students, ab exclamatory kehte hain, aur British kehte hain exclamatory. So exclamation mark will show that this is an exclamatory sentence. Now we move to next question that is seven. Question seven. I blank you to ride my bike if you like. 
सो आई विल गिव यू ये फर्स्ट कंडीशन देखिए इफ क्लॉज हमें देखना है कि अगर यहां पे फर्स्ट फॉर्म है इफ क्लॉज में फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट कंडीशनल है दूसरी साइड पे विल शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी सो नाउ वी मूव टू क्वेश्चन एट यू ब्लैंक बी फंक्चुअल यू ब्लैंक बी फंक्चुअल सो क्या होगा यू डैश बी फंक्चुअल यू ऑट टू बी शुड मस्ट या वुड अब यहां पे यू शुड होगा स्टूडेंट मैं वजह बताता हूं कि ओ टू का भी आप कहेंगे वही मीनिंग है मस्ट भी है वुड भी है क्लियर तो इसकी वजह क्या है कि शुड ही क्यों होगा देखिए स्टूडेंट जब हम किसी को सजेस्ट करते हैं तो हम शुड के साथ कहते हैं किसी को मशवरा दे वो फॉलो करे या ना करे क्लियर तो वो शुड होता है ओट जो इखलाकी जब मॉरल ड्यूटी होती है इखलाकी फर्ज है क्लियर जैसे आप कहें जी मैंने आ, कुछ बर्ड्स रखे थे एक्सपेरिमेंट किया है कि वो भूख के बगैर कितने दिन जिंदा रह सकते थे तो वो सात दिन जिंदा रहे यानी मर गए तो आपसे कहेंगे कि यू ओट टू हैव फैड देम यानी आपका इखलाकी फर्ज था आपके चाहिए था कि आप उन्हें फीड करते देखिए कानून वहां पे जो है इंटरप्ट नहीं करेगा क्या कानून नहीं कहेगा आपने इतने परिंदे भूख से भूखे रख के मारे हैं ये इखलाकियात है कोई आपको इखलाकी तौर पर अच्छा इंसान नहीं समझेगा तो जब इखलाकी बात होगी तो ओट टू होगा जब मशवरा देंगे तो शूड है जब कानूनी तौर पर लाजम है तो फिर क्या होगा मस्ट तो यही वजह है कि आप हम देखो मशवरा दे रहे हैं ये शुभ भी पंक्चुअल आप पंक्चुअल हो या ना हो हमें इसका कोई नुकसान नहीं है तो इसीलिए मशावरत के लिए हम मशवरा देने के लिए शुड यूज करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन की तरफ चलते हैं डेयर स्टूडेंट्स द बॉय लाफ लाउडली अब लाफ उन्होंने पूछा अंडरलाइन वर्ड कौन सा वर्ब है ये वर्ब है इन ट्रांजिटिव स्टूडेंट ट्रांजिटिव और इन ट्रांजिटिव वर्ब दो टाइप ऑफ वर्ब टू टाइप्स ऑफ वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है इसे जिसमें ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है ट्रांजिटिव के अंदर ऑब्जेक्ट चाहिए होता है जैसे आई बॉट शुगर आई बॉट वॉट शुगर तो वॉट क्या खरीदा वो आ, साथ उसके ऑब्जेक्ट लगा हुआ है ऑब्जेक्ट चाहिए होता है तो ट्रांजिटिव वर्ब है अगर आई द बॉय लाफ लाउडली लड़का ऊंची हंसता है तो लड़का कौन सी चीज हंसता है यहाँ पे कुछ पॉसिबल है नहीं है तो इसीलिए ये इन ट्रांजिटिव वर्ब होगा यानी इट नीड्स नो ऑब्जेक्ट क्लियर तो इन ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब विच नीड्स नो ऑब्जेक्ट और लास्ट है रिव्यू एक्सरसाइज वन का डे स्टूडेंट ओपन द विंडो ये जुमला जो दैसिव वॉइस ऑफ दिस सेंटेंस इसका पैसिव वॉइस क्या है देखो इंपेरेटिव का जुमला ऑर्डर है ओपन द विंडो तो इसका आंसर क्या होगा पैसिव वॉइस लेट से शुरू करेंगे लेट द विंडो बी ओपन क्लियर सो थैंक यू वेरी मच दैट्स द एंड ऑफ रिव्यू एक्सरसाइज वन फॉर ग्रेड नाइन आई होप यू अंडरस्टैंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लॉक फॉर यूर फुल एग्जामिनेशन फुल मार्क्स इन द एग्जामिनेशन